Jesus, neither circumcision availeth anything nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни не обрезания, но имеет силу вера, действующая любовью. Amen. Amen. Computer Это... worketh by electricity. Вот этот компьютерный телефон работает от электричества. Cut the electricity off. Убрать источник электроэнергии. This thing is worthless. Ничего не стоит. Cut the love off. Убрать. There is no faith. Убрать закон не будет веры. Is that hard to understand? Вам сложно это понять или как? No. Ну не сложно же. Конечно не сложно. This is one of the simplest books это ever written. Библия является одной из самых простых книг для понимания из всех написанных. But you can't understand it without the Holy Spirit. Но ты не можешь понять написанное в Библии без Духа Святого. He wrote this. Потому что автор Дух Святой он написал. He got it right the first time. И у Духа Святого получилось все правильно написать с первого раза. All of the elements that affect faith are in here. Все, что может влиять на веру, все составные части веры описаны в этой книге. You put the spiritual elements of faith together, faith works. Если ты будешь использовать все, что нужно для того, чтобы была вера, все элементы, все части, вера будет работать. Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. 17 написано, вера же от слышания, слышание Божьего слова. Amen. Amen. That's the way it comes. Вот так приходит вера через слышание. That's the only way. Только через слышание приходит вера. Because the faith is in the words. Потому что вера сокрыта в этих словах. God spoke these words before we did. Бог начал произносить эти слова еще до того, как мы их начали произносить. The word of God is a living thing. Божье слово живо. Sharper than any two-edged sword. It's full of life. Jesus said, "My words are spirit, and they are life." Jesus сказал, "Слова мои есть дух и жизнь." Amen. Somebody give the Lord. Ну кто-нибудь воздай Богу хвалу. Now, faith works by love. Вера действует любовью. So let's t- let's go back to Mark chapter 11. Mark 11 глава, пожалуйста. This is the classic teaching on faith by Jesus. Здесь просто классика учения Иисуса о вере. Марка 11. You cannot study faith without Mark chapter 11. Нельзя изучать веру, не прочитав, что написано в Марка 11 главе. In the um, wait a minute, I'm wrong. Mark chapter 11. Mark 11. And let's uh, let, let's begin with let's begin with verse 12. 12 On the morrow, when they were come from Bethany, Jesus was hungry. На другой день, когда они вышли из Вифании, Иисус проголодался. Seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if happily he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, подошел, не найдет ли на ней какого-то плода, но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания плодов или смог. Jesus said to the tree, No man eat fruit of you hereafter forever, and his disciples heard it. Иисус сказал ей отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. They came to Jerusalem, and Jesus went into the temple, and began to cast them out that sold and bought in the temple, overthrew the tables of money changers and the seats of them that sold dove. И пришел Иисус в Иерусалим. И вошел он в храм и начал выгонять продающих и покупающих в храме. И стал именно в щеков и скамьи продающих голубей опрокинул. He would not suffer that any man should carry any vessel through the temple. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую вещь. He taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer, but you've made it a den of thieves. И учил их, говоря, не написано ли, что дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. The scribes and chief priests heard it. They sought how they might destroy him. For they feared him. 
because all the people were astonished at his doctrine. И услышали это книжники, первосвященники, и искали как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. When evening was come, he went out of the city. И когда стало поздно, он вышел вон из города. And in the morning they passed by. И по утру, проходя мимо. Now stop there just a moment. Давайте вот здесь остановимся. He spoke to the tree. Он сначала сказал дереву. Went on to Jerusalem. Он был по дороге в Иерусалим. Preached all day. После этого целый день проповедовал. Jesus preached all day. Иисус целый день проповедовал. My kind of guy. Вот мой тип проповедника. Целый день, чтобы. Oh yeah. Let's preach all day. Давай целый день здесь сидеть. Amen. Get rid of the clock. Let's Зачем нам часы? Давайте выбросим все часы, отключим, будем проповедовать. Я время от времени проповедую так, чтобы не смотреть на часы, Amen. и это благословение. So, when they left, they left Jerusalem, he's headed back to Bethany the same way that he came. Итак, они выходят из Иерусалима и идут в Вифанию по той же дороге, по которой пришли. So there's been approximately 12 hours elapsed since he spoke to the tree. Примерно 12 часов прошло с того момента, когда Иисус сказал дереву. Obviously, there was no evidence that this tree had been affected at all. И, скорее всего, не было заметно каких-то результатов слов Иисуса. Nobody said anything about it. Они прошли мимо этого дерева, и никто ничего не сказал. Если вы хорошо знаете Петра, то вы можете быть уверены в том, что уж Петр бы что-нибудь доляпнул. Don't, don't you know everybody that they walk by and they look at Jesus and then look at the tree? Они шли и смотрели на Иисуса и на дерево, на Иисуса и на дерево, на Иисуса и на дерево. Nothing's happening. Не смотри, ничего не происходит. You think the boss missed it this time? Что, может быть, у нашего шефа в этот раз не получилось? Jesus paid no attention. Иисус вообще на это дерево не взглянул. No, no. What happened? What did he do? А что сделал Иисус? No man eat fruit of thee hereafter forever. Он сказал, да не вкушает от тебя никто плода во век. And they came to Jerusalem. И пошли в Иерусалим. He spoke to it and walked. Сказал и пошел. That's the way faith does. Вот так поступает вера. Faith makes the command. Вера повелевает. And expects the result. И вера ожидает, что будет результат. And needs no natural evidence of whether it's working or not. Вере не нужны физические доказательства, получается уже или нет. The word is faith's evidence. Потому что слова являются доказательством веры уже. So now, in the morning, as they passed by, и утром проходя, they saw the fig tree dried up from the root. По утра, утром проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. So sometime between the the twelfth and twenty-four hours, that tree completely dried up. То есть прошло от двенадцати до двадцати четырех часов, и дерево высохло. The fig tree in the Middle East is a на Ближнем Востоке смоковницы огромные. Не просто маленькие кустики. Нет, смоковницы на Ближнем Востоке это огромное дерево. Посмотри в Яндексе смоковница, фотки посмотри. И ты поймешь, как вот это, чтобы такое дерево до засохло. Of what they were looking at. Ты представишь себе, что они там увидели? These things are huge. Огромные эти деревья. So it would be easy to see. Легко было бы заметить. If it dried up or not. Засохло или нет. Amen. Amen. All right. Now notice this. Хорошо. Дальше смотрим. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Excuse me. When they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. И утром проходя мимо увидели, что смоковница засохла до корня. That's the reason you saw no evidence twelve hours before. За двенадцать часов до этого не было никаких свидетельств. It didn't work from the outside in. It worked from the inside out. Когда ты произносишь слова веры, результат не снаружи внутрь приходит, а изнутри снаружи. 
Very important to remember. Очень важно помнить это, что она засыхала изнутри. Amen. I mean, there may come a time when you release your faith on a situation. Будут такие моменты, когда ты будешь произносить слова веры в какую-то ситуацию. You know you believe God. Ты знаешь, что ты сказал это с верой в Бога. You believed it in your heart. У тебя была вера в сердце. You said it with your mouth. Ты сказал слух. And you said that's it. И ты сказал все. But it doesn't look like anything's happened. Но снаружи никаких изменений. Always remember, God goes to the root. Всегда помни, что Бог всегда разбирается с корнем проблемы. Amen. Faith goes to the root of the problem. Вера сразу берется за корень проблемы. There was a time some years ago that our finances in the ministry, particularly in the, the television ministry, had gotten out of balance. У нас был такой период служения, что финансовые сферы, особенно в том, что касается нашей работы на телевидении, ну были проблемы финансовые. We had a million dollar deficit. У нас был дефицит миллион долларов. It was on the television bill. И мы не могли оплатить счета, которые нам присылали за трансляцию наших программ по телевизору. Well, I mean, I've, I've, I've prayed about this. Я молился, молился об этом. And it didn't seem like anything was happening. И ничего не происходило. So I separated myself for several days. И я уединился. James chapter one. James said. Any man lacks wisdom, let him ask of God, who gives liberally to all men and upbraids not. Ведь Иаков написал послание Иакова написано: если кому не достает мудрости, да просит у Бога, который дает всем просто и без упреков. He'll give his wisdom to anybody that asks for it. Бог даст свою мудрость любому, кто его попросит о мудрости. But then he goes ahead to say, let him ask in faith. Но написано, да просит с верой. Nothing wavering. Не мало не сомневаюсь. For he that wavers is like the wind blowing the sea. Ибо сомневающийся человек подобен морской волне, ветром поднимаемой и колеблемой. Let not that man think. Да не думай такой человек просить что у Бога. Amen. Amen. So I set myself apart. И я уединился и я начал. I said, Lord, I need a million dollars. Молиться я говорил, Господи, мне нужен миллион долларов. I have to have a million. Мне нужен миллион долларов. I went over all the reasons I need. И я перечислял Богу все причины, по которым мне нужен именно миллион долларов. See this TV. Смотри, Господь, вот видишь программы мы показываем, вот. Amen. Amen. I need a million. Мне нужен миллион. So this went on for a couple of days. Пару дней я там молился. And uh, and and I, I'm you know I'm going through the same thing. И все то же самое повторяю. И я говорю, отец, мне нужен миллион долларов. И Бог мне говорит, нет, тебе не нужен миллион. Я говорю, как это? Не было такого физического голоса. Внутри. В нашем духе мы слышим Божий голос. И ты его слышишь, и я его слышу. Бог говорит со всеми нами. Я говорю, мне нужен миллион долларов. Он говорит, нет, тебе не нужен миллион. Я говорю, Господь, ты меня не обманешь. I thought I needed a million dollars. I had the paper to prove it. Смотри, у меня счета есть, которые нужно оплачивать. Amen. No, he said you don't need a million. И Бог говорит, нет, ты меня, ты тебе не нужен миллион. He said you have a spiritual problem in your ministry. У тебя в служении есть духовная проблема. If I would give you a million dollars now, that problem would eat that million dollars up, and you'd still be a million dollars behind. У тебя есть проблема. Если я дам тебе миллион долларов, то из-за этой проблемы все эти деньги будут потрачены не так, и все равно через какое-то время тебе снова понадобятся эти деньги. See, I'm looking at the leaves on the tree. Я разглядывал листья на дереве. He's looking at the root. А Бог смотрит на корень проблемы. I said, "What is it?" Я говорю, Господь, а в чем проблема? He told me. Он мне сказал. I repented. Я покаялся. He fixed it. Он все исправил. Here came the money. Пришли деньги. Actually, it was very simple. На самом деле все было очень просто. It looked like it was a Really complicated thing. То, что это было сложно, это была лишь лишь кажущаяся сложность. But there was a key 
issue. Но была ключевая проблема, корень. Вера заходит внутрь проблемы и показывает самый корень, основное в этой проблеме. Вы видели вот такие головоломки китайские? Никто не может отгадать эти китайские головоломки. Но всегда есть маленький ключик, маленькая отгадка, совет к этой головоломке или к пазлам. Получилось. Аллилуйя. Нужен был вот этот ключ, подсказка. Now, this is not the way to find that key. Но вот как не найдешь этот ключ. Может быть, он пытается мне что-то сказать, а я даже не могу услышать. Амин. И вдруг ты останавливаешься. Вот лежит глупец. Глупец, который ничего не знает. Этот глупец болтает безумолку. To somebody that knows everything. И не дает вставить слово тому, кто знает все. Maybe the fool needs to shut up. Может быть, глупцу лучше рот свой закрыть. Amen. Amen. Be quiet and listen. Помолчи и послушай. You haven't finished praying until you listen. Ты не закончил молитву, пока ты не выслушал Бога. Amen. Amen. Give the Lord. Воздай Богу хвалу. Now then. Peter calling to remembrance saith unto him, Master, behold the fig tree which you cursed is withered away. И вспомнил Петр говорит ему, учитель, посмотри смоковница, которую ты проклял, засохла. Now there's verse 22, 23, 24, and 25. 22, 23, 24, 25 стихи. Those verses are all one statement. На самом деле эти стихи это одно высказывание. Здесь нельзя разрывать или что-то вырывать из контекста. Have the faith of God. Имейте веру Божью. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart. Имейте веру. But shall believe that those things which he says shall come to pass, he will have whatsoever he said. Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам, будет ему что не скажет. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe you receive them, and you shall have them. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Аминь. И когда стоите на молитве, прощайте. Двадцать пятый стих – неотъемлемая часть двадцать четвертого. When you stand praying, forgive if you have ought against any, that your Father, which is in heaven, may forgive you your trespasses. Когда стоите на молитве, прощайте, что имеете на кого, дабы Отец ваш небесный простил вам согрешения ваши. Faith won't work in an unforgiving heart. Если в сердце не прощение, вера не будет работать. So this is an integral part of this prayer and faith system. То есть вот эта фраза о прощении является неотъемлемой частью учения о вере. Let's look in Ephesians chapter four. Ефесянам четвертая глава, пожалуйста. Hallelujah. Hallelujah. Ephesians chapter four, verse thirty-two. Ephesians four, thirty-two. 
Oh, let's read verse 31 in. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобую, да будут удалены от вас. Be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. The word Christ is a Greek word. Слово Христос это греческое слово. The definition of that word is anointed or anointing. И смысл этого слова помазание или помазаны, помазанник. Christ is the Greek translation of the Hebrew word Messiah. И слово Христос это всего лишь перевод слова, которое в иврите означает мессию. Amen. Amen. It's not Jesus name. Христос это не фамилия Иисуса. It's not his last name. Это не его имя и не фамилия. It's not his first name. Это не то, как его зовут, это не его It имя отчество. It is not a title. Это не просто титул, это не не титул. Amen. Amen. Jesus preached everywhere he went. Везде, куда Иисус ходил, он проповедовал. He preached this message. Он проповедовал и он нес следующую весть. In every town, every village, every place he preached, he preached this message first. В каждом городе, куда бы он ни шел, он прежде всего говорил. The Spirit of the Lord is upon me. Дух Господень на мне. For he has anointed me. Ибо он помазал меня. Let me ask you something, Rick. Хочу спросить. When he said that, когда он говорил это, if if you had translated that word for word, если буквально буквально переводить, would he have would he have said the Spirit of the Lord is upon me for he has christened me? Как бы это в греческом звучало, Дух Господень на мне, ибо Он охристосил меня. Is that what he would have said? Вот так бы это звучало, да? Но чтобы понять, потому что это слово означает помазывать. Now, to anoint means to pour over. Помазывать значит выливать. It means to smear. Значит втирать. Amen. Amen. Or to rub into. Втирать, втирать. So the word itself is not. A holy word. То есть слово само по себе не является святыней. But now when it comes to describing the power of the Spirit of God, но когда это слово используется, чтобы описать силу Бога, the burden removing, yoke destroying, это помазание, которое разбивает любое бремя. In Greek, dunamis. В греческом слово dunamis. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and dunamis. Nazareta, dunamis. Who went about doing good? Благодаря, healing all oppressed. For God was with him. Now Jesus preached that everywhere he went. Then every other sermon was couched in that sermon as a text. И все другие проповеди выходили из этого. Let's look at it. Давай посмотрим. Look with me in the fourth chapter of Luke. Пожалуйста, Луки четвертая глава. Don't lose your place there in Ephesians four, because we're coming back. Ефесянам не потеряем, мы вернемся, но Луки четвертая глава. Luke chapter four. Луки четыре. Eighteenth verse. Луки четыре восемнадцать. Oh, let's, let's, let, uh, let's go up to the 14th verse. Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him throughout all the region round about. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, разнеслась молванием по всей окрестной стране. And he taught in their synagogues, being glorified of all. И он учил в синагогах и от всех был прославляем. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел и по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. 
Now I want you to notice this verse very carefully. Очень внимательно послушай сейчас. There was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. Ему дали книгу пророка Исаии. When he had opened the book, he found the place where it was written. И он раскрыв книгу нашел место, где было написано. You see what he did? Понимаете, что он сделал? They handed him the book. Ему дали книгу. And he found what we know as the 61st chapter of the book of Isaiah. И мы на он нашёл то, что нам с вами известно как 61 глава книги Исаии. He purposely read that as his text. Он специально выбрал именно это место. The spirit of the Lord is upon me. Дух Господень на мне. He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. He sent me to preach deliverance to the captive. To preach recovering of sight to the blind. To set at liberty them that are bruised. And to preach the acceptable year of the Lord. And that was supernatural. И речь идет о сверхъестественном прощении долгов. Now, just to prove by the Bible my earlier statement, look at the tenth chapter of the book of Acts. Пожалуйста, Деяния десятую главу. Я хочу доказать то, что я говорил раньше. Деяния десятая глава. The apostle Peter, by the Spirit of God, has been sent to Cornelius's house. И апостол Петр был духом Божьим послан в дом Корнилия. Peter opened his mouth, verse 34, and said, of a truth I perceive God is no respecter of persons. Петр начал говорить и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. But in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Но во всяком народе, боящийся Бога и поступающий по правде, приятен ему. Now watch this. Смотри. The word which God sent unto the children of Israel preaching peace by Jesus Christ, he is Lord of all. Он послал сынам Израиля слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех. That word, I say you know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. Вы знаете происходящее по всей Иудеи. Вы слышали слово, начиная от Галилеи, после крещения, проповедованного Иоанном. That word was published throughout all Judea. То есть это слово разошлось по всей Иудеи. How? Каким образом? Jesus preached it everywhere he went. Иисус куда ни шел, там проповедовал. This and this tells you what he was preaching. Is this that piece of stone prophesied? How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power. Как Бог духом святым и силою помазал Иисуса из Назарета. That's what he preached every place he went. Он проповедовал это везде, куда ушел. All right, let's go back over there to that place. Снова. In Romans, our Romans. In Luke chapter four, once again. Снова вернемся к Луки четвертой главе. Луки 4. And we'll point out something very important about faith. И мы здесь очень важные вещи узнаем о вере. He closed the book and gave it again to the minister and he sat down. Он закрыл книгу, отдал ее служителю и сел. The eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. He began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears. И он начал им говорить, Ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами. They all bear him witness and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth and they said, is this not Joseph's son? И все свидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: не Иосифов ли это сын? They didn't believe a word he preached. Он, они вообще ни в одно слово не поверили из того, что он сказал. Didn't believe a word of it. Они ни в одно слово не поверили. And nothing happened. И ничего не произошло. Nothing. Ничего. Now in Mark chapter six. В шестой главе от Марка. The Bible says, and there, in Nazareth, there 
He could do no mighty work Написано, что в Назарете он не мог совершить никакого чуда из-за их неверия. Didn't say he wouldn't. Не написано, что Иисус не хотел творить чудеса. It said he could. Написано, не мог. Why? Почему? No faith. Не было веры. He, he, went, he went ahead and laid hands on some people. Он мог подойти и возложить на кого-то руки. This is his hometown. Ведь он у себя в родном городе. I mean, if, if, he, if he ever wanted anybody to get it, he wants them to get it. Ну, конечно, он больше всего хотел помочь людям из своего города. Это его родина. He knows these people. Он всех знает. And they know him. И они его знают. But they didn't know he was the Christ. Но они не знали, что он Христос. Amen. Amen. He told them, the Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me. Он им сказал, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. They said, no, I hadn't. Они говорят, нет, не помазал. No. Uh -uh. We've known you all of your life, little boy. Мы тебя всю жизнь знаем, мальчик. I knew you when you were running around your dad's carpenter. Я знал тебя, когда ты еще помогал папе своему плотнику. Who do you think you are? Ты что о себе возломнил? Well, some of my, a person that was kin to me said to another part of the family one day. И один человек близкий мне однажды сказал. He said, uh, "Is Kenneth a prophet?" Что, Кеннет пророк? Yeah, I think he is. Да, 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 пророк. Does that mean he speaks for God? То есть он говорит от лица Бога? He said, "Yeah, I think." Вот ему говорят, да, да. He's our kinfolk. Он знал с детства меня. Он очень хорошо знал нашу семью. Every prophet was somebody's kin, folks. Ведь у каждого пророка есть кто-то из родных. Nobody just fell out of heaven and blop there he is. Не бывает такого, что человек упал с неба и родных у него не было. Вот он пророк. У каждого есть родня, родственники. See how important preaching the word is. Понимаете, насколько важно проповедовать слово? But I wanted to point this out about the anointing. И вот что я хотел сказать о помазании. The Christ, Христос, the Anointed One, помазанник, and His anointing, и его помазание, which is the power of God. А помазание это сила Божья. We are the body of. Мы с тобой кто? Мы тело. Of the anointed one, they're saying. Amen. Amen. We've been calling ourselves the body of Christ. Мы же себя называем телом Христовым. But when you translate it, но когда ты переводишь дословно, it is the we are the body of the anointed one and His anointing. Мы тело помазанника. Мы его помазание. Amen. Amen. Now let's go back to the book of Ephesians. Теперь к Ефесянам возвращаемся. And you'll see something in this verse. И ты увидишь кое-что в этом стихе. And and you'll begin to understand the high price of faith. И ты увидишь огромную цену веры. And faith without love does not work. Вера без любви не работает. Let's go back there to Ephesians chapter four. Ефесянам четвертая глава. Now look at verse 31 again. 31 стих снова. And we'll we'll begin to see why he said this. И мы начнем понимать, почему он это сказал. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Now. Faith is released in words. Вера высвобождается через слова. But how are you going to speak faith out of one side of your mouth and evil, malice, bitterness, and all that coming out the same mouth? Но вот как ты, если у тебя есть ярость, ты кричишь, занимаешься злоречием, как ты тем же самым ртом будешь говорить слова веры? Как? Be ye kind one to another. Но будьте друг к другу. Tenderhearted. Добры. Forgiving one another. 
сострадательны. Прощайте Even друг другу. God, sake, как и Бог во Христе простил вас. Even as God, for the sake of the anointing, has forgiven you. Как Бог в помазаннике простил вас или через помазание. When we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins. Когда мы исповедуем грехи наши, Он будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши. Amen. Amen. Why? Почему? Do you ever think about it? Why would he do that? Думали, почему? Well, first of all, because he loves you. Ну, конечно, потому что меня любит, во-первых. But we are the carriers of his anointing. Мы же те, кто несут его помазание. We're supposed to be going into all the world and preaching the gospel. Мы те, кто несет помазание, мы несущие помазание, мы должны идти по всему миру и проповедовать Евангелие. And laying hands on the sick and they recover. Руки на больных, чтобы они становились здоровы. Can't do it without the anointing. Если нет помазания, ты не сможешь этого делать. Being tender-hearted one to. Быть сострадательным. Kind. Добрым. Amen. Amen. Not being bitter, не быть обиженным все время, но добрым. If God said be kind, и если Бог говорит будь добрым, that means you can be kind. Значит, ты способен на то, чтобы быть добрым. Amen. Amen. Don't come back at me and say, well, you know, Brother Copeland, sometimes I just can't. Не надо смотреть на меня и так вот думать, брат Копланд, ну вы не понимаете, я просто иногда, ну не могу сдержаться. Yes, you can. Можешь. Yes, you can. Можешь. He said, "Do it." Он сказал, that means you can. Делай. Раз он сказал делай, значит ты можешь. The power to do it is in those words. Потому что сила, чтобы ты мог это делать, приходит через эти слова, которые он говорит. Amen. Amen. For the sake of the anointing. Ради Христа помазанника. Amen. Ради помазания. Oh, I'd like to spend the rest of the night on this, but мне бы хотелось целый вечер об этом говорить, но Hallelujah! Hallelujah! Now then, итак, <laughs> glory to God. Let's just give the Lord praise. Давай воздадим Богу хвалу. Thank you. Lord. Спасибо, Господь. Walking in love is not optional. To the born again believer. Если ты рожден свыше, у тебя нет другого выбора, кроме как жить в любви. Amen. Amen. It is not option. Другого выбора нет. Let's look at John 13:34. Иоанна 13:34, пожалуйста. John 13, verse 34. Иоанна 13:34. A new commandment I give unto you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. A new suggestion I give unto you. Я вам даю новый совет. No. Oh, no. Oh, no. A new commandment. Новую заповедь. Sir, yes, sir. Да, господин. We're soldiers in the army. Мы же солдаты в его армии. This is command from on high. Дан приказ. Ты говоришь, слушаюсь. The Lord Advocate General of the Church has given forth a command and order. Главный главнокомандующий дает приказ. A new commandment I've given unto you that you love one another. As I have loved you, you love one another. Новую заповедь я даю вам, как я возлюбил вас, так вы любите друг друга. What? Что? How can I do that? Ну как же я смогу любить? Love like he loves? Любить так, как он любит. He's the one that said, "Forgive them; they don't know what they're doing." Ведь он простил тех, кто его распинал. Он сказал, "Господи, прости тех, кто меня распинают. Они не знают, что творят." I can't do that. Я бы так не смог. Yeah, you can. Можешь. I said, "Yes, you can." Я говорю, можешь. 
Хочу поделиться с тобой очень важной информацией. Когда Бог говорит тебе что-то делать, вот то, что Он сказал, как раз и дает тебе возможность сделать то, что Он сказал. Что бы он ни сказал, сказав, он наделил тебя возможностью это сделать. Well, Lord, I can't do that. Господь, я не могу это сделать. Мне образования не хватает. I don't have any money. У меня денег-то нету. Я недостоин. Shut up! Рот закрой! Sir! Yes, sir! Слушаешь? When he told you to do it, it qualified you to do it. When you agreed to do it, it empowered you to do it. Он, сказав тебе что-то сделать, своими словами наделил тебя силой это сделать. Когда ты сказал, что ты это сделаешь, ты уже сам себя наделил силой это сделать. Amen. Amen. Now, when he said forgive, когда он говорит прощай, that qualified you. Это наделяет тебя силой. Said, yes, sir, Когда ты говоришь «слушаюсь», ты получаешь силу. Now, Давай докажем. Do Мы докажем, что ты на это способен. 1 Иоанна 4 глава, пожалуйста. 1 Иоанна 4. И мы посмотрим 21 стих. Сейчас я открою. С 20 стиха начнем. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, а которого видит, как может любить Бога, которого не видит? This commandment have we from him that he who loves God love his brother also. И мы имеем от него такую заповедь в оригинале приказ, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Now there's a connection here. Смотрите какая связь. That connection is explained back here in the fourth chapter. И в четвертой главе объясняется эта связь. Let's look at the uh, oh, let's look at the 15th verse. 15 стих. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Скажи, я верю, что Иисус Господь. И Бог пребывает во мне. И я пребываю в Нем. And we have known and believed the love that God has to us. God is love, and he that dwells in love dwells in God, and God in him. И мы познали любовь, которую имеет Бог к нам, и уверовали в Него. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Amen. Amen. If God's in here, love is in here. Если Бог в тебе, значит и любовь в тебе. He has faith, but he is love. У Бога есть вера, но Он есть любовь. Amen. Он является любовью. All right, let's go look at Romans chapter five. Римлянам пятая глава, пожалуйста. Hallelujah. Hallelujah. All glory to God. Слава Богу. Romans chapter five. Римлянам пять. And let's look at the uh, fifth verse. Пятый стих. Hope maketh not a shame, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши духом святым данным нам. That love is in here. И это любовь в тебе. Oh, brother Copeland, I don't know. Брат Коблан, ты я не уверен. I just can't forgive him. Но не могу я простить вот этого и не могу. I can't do it. Не получается. I can't do it. Не могу простить. No, what you should say is I won't do it. Тебе надо правду сказать. Я не хочу. 
Because you can do it. Ты можешь простить, ты просто не хочешь. Потому что сила прощать уже внутри тебя. You have to yield to it. Но тебе нужно подчиниться действию этой силы. Amen. Amen. Now, if that's not enough, I'm going to read you another scripture. И если этого тебе недостаточно, я еще одно место прочитаю. Let's look back in the Gospel of John again. Снова Евангелие от Иоанна, пожалуйста. Amen. Amen. The seventeenth chapter of John. Семнадцатая глава Евангелия от Иоанна. Just a few hours before Jesus went to the cross. За несколько часов до распятия. Now I want you to notice verse twenty. Двадцатый стих. He was in the room with all of his disciples. Иисус был в помещении со всеми учениками. This is the scene of the Last Supper. Это последняя вечеря. And he's praying. Иисус молится. But listen, look, look at verse twenty. Смотри, двадцатый стих. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word. Не о них только молю, но молюсь о всех, кто будет веровать в меня по слову их. Either directly or indirectly, every person in this room that has believed on Jesus was either directly or indirectly through the word of those men in that room. Любой из нас в этом зале, любой верующий человек уверовал опосредованно, конечно, но к нам слово пришло от кого-то из тех, кто был с Иисусом в тот день, в тот вечер, в том помещении. Amen. Amen. He was praying for you and he was praying for me on Иисус that day. здесь молится за нас с тобой. You agree with that? Согласен? Amen. Amen. All right now. Итак. <laughs> oh Lord. <laughs> Praise God. Слава Богу. I pray that they all may be one as you Father are in me and I in thee that they also may be one in us that the world may believe that you sent me. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, я в тебе. И они да будут в нас едины, да уверуют мир, что ты послал меня. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, even as we are one. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как и мы едины. Okay. Хорошо. If he prayed that for me, I receive it. Если здесь Иисус молится за меня, я принимаю его молитву. Verse 23. I in them, thou in me, that they may be made perfect in one, that the world may know that you sent me and have loved them as much as you have loved me. Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их так, как ты возлюбил меня. Вот это да. Почти 50 лет назад я учился, я был студентом в университете Орла Робертса. The little house Gloria and I lived in was not, it, it wasn't quite as big as this platform. И мы с Глорией жили в маленьком домишке, он был меньше этой сцены размером. I was in the front room, just walking around the room. И я был в зале, молился, просто ходил и молился. And I thought, я подумал, Hey, he prayed this for me. Смотри, Иисус здесь молится за меня. I'm going to go down through this prayer, and I'm going to agree with him and receive everything he said. Я вот сейчас пройду через каждое слово этой молитвы и соглашусь с каждым словом его молитвы, чтобы это пришло в мою жизнь. Wow. Вот это да. Oh, glory to God. Слава Богу. I and them and thou in me. That they may be made perfect in one. Я в них и ты во мне да будут совершены воедино. I receive. Я принимаю это Бог. I'm walking around the room. Хожу. Oh Lord. О Господь. Oh Lord, I receive. О Господь, я принимаю. Oh Jesus, it's precious. Иисус, ты драгоценен для меня. Oh, and them and thou and me that they may be perfect. Я в них ты во мне да познают, они да будут совершены воедино. That the world may know that you have sent me. Да познает мир, что ты послал меня. And has loved them as you love me. И возлюбил их, как возлюбил меня. What? Как? Что? That can't be. Но не может такого быть. 
God loves me as much as he does Jesus? Бог отец любит меня ровно так же, как он любит Иисуса. No, I didn't read it right. Наверное, я не так прочитал. Так и я перечитаю, что что что. And as love them as you love me. Возлюбил их, как возлюбил меня. Ой. God loves me. Бог так меня любит. As much as he does Jesus. Так же сильно меня любит Бог Отец, как он любит Иисуса. My knees began to shake. У меня колени начали дрожать. That's what it said. Ну так и написано. And it's written in red. Написано и красными буквами выделено. То есть это слова Иисуса. These are red words. Это слова самого Иисуса. I've been believing all this other. Я же во все другое тут верю. I'm gonna have to believe this. Придется и в это поверить. Oh God. Бог. God loves me as much as He loves Jesus. Бог любит меня так же, как он любит Иисуса. God loves me as much as he does. Бог отец любит меня так же сильно, как он любит Иисуса. Something was happening in here. Но внутри меня что-то начало происходить. My mind stumbled at it. Сначала мой разум приткнулся. But my spirit took hold. Но мой дух схватился за это. Вкусно. I just started around the room. Я начал ходить по комнате. God loves me as much as does Jesus. Бог любит меня любит Иисуса. God loves me as much as he does Jesus. God loves me as much as he does Jesus. God loves me as much as he does Jesus. Did you hear that devil? Ты услышал об этом дьявол? Дьявол, а ты слышал об этом? Бог отец любит меня так же, как он любит Иисуса. Уходи из моей жизни, дьявол! Слава Богу! I just danced all around the room. Я танцевал, скакал и плясал. And I've been dancing over it ever since. И с тех пор только этим занимаюсь. Плешу и танцую. Сорок девять с половиной лет. Glory to God. Слава Богу. Now we've set the stage for verse 26. Мы с вами заложили основания для 26 стиха. Jesus is still praying now. Это основание. Иисус же продолжает молиться. I have declared unto them your name. Я открыл им имя твое. I have declared unto them your name, and I will declare it. И я открыл им имя Твое и еще открою. Послушай. That the love wherewith you loved me may be in them. И пусть та любовь, которую Ты возлюбил меня, будет в них. When you were born again, Jesus went to hell to provide this. Пойми, что ради того, чтобы ты получил рождение свыше, Иисус спускался в глубины ада. He paid your and my price. Он заплатил цену за нас с тобой, спустившись туда в преисподнюю. Amen. So that the love wherewith God loved. Ради того, чтобы та любовь, которую Бог Отец любил Иисуса и любит. Я повторю. Та любовь, которую Бог Отец любил и любит Иисуса, своего родного сына, чтобы та же самая любовь была вложена в тебя и в меня. Именно эта любовь пролила сердца наши. Любовь никогда не перестает. Вот эта любовь никогда не перестает. Это безусловная Божья любовь. И она производит силу. Amen. How do you walk in this? А как жить, как ходить в этой любви? You practice. Надо тренироваться. And practice. Тренируйся. 
and practice. Тренируйся еще. And practice. Еще тренируйся. And practice. Еще тренируйся. And тренируйся. And practice. Тренировка. Тренировка. Be quick to repent. Будь скоро на покаяние. Quick to forgive. Будь, будь скоро на прощение. Amen. Amen. And watch what happens to your ugly self. И ты посмотришь, что произойдет с теми гадостями, которые есть внутри тебя. Amen. It begins to transform you. Начнешь меняться, трансформироваться. Amen. Amen. There was a time in my life back when I was on the streets. В моей жизни было такое время, ну когда я еще шатался по улицам. Kenneth BC. Kenneth before Christ. Kenneth Copeland до Рождества Христова в его сердце имеется в виду, да? Amen. Amen. I was not kind. Я не был добрым. I was not tender-hearted. Я не был добросердечным. To anybody. Я вообще не мог кому-то быть добрым. Unless maybe I wanted something. Но я мог быть добрым только по отношению к тем, от кого мне что-то было нужно. I had become so bitter that I had no emotional response to anybody. Я был настолько наполнен болью, горечью, что у меня вообще не было никаких эмоций по отношению к людям. Including my own family. Включая моих родных. I made the statement that I didn't believe God was real, and if it was, that love was real, and if it was, I was incapable of. И я вслух говорил о том, что я не верю, что есть любовь. А если она и есть, я на любовь не способен, говорил я. That's how bitter I was. Вот насколько я был обижен на весь белый свет. Just a few weeks after I had said that. Прошло буквально несколько недель после того, как я заявил о том, что я не верю в любовь. I met this little girl right here. Я встретился вот с этой девушкой. In Little Rock, Arkansas. А в штате Арканзас. 1961. В 61 году. And that deal went right out the window. И то, что я говорил, я сразу как-то позабыл. I fell in love with her the moment I saw. Как только я ее увидел, я в нее влюбился. I couldn't explain it. Я не мог объяснить как. But I started changing right then. Но я тут же начал меняться. I was still bitter and loud mouth. Я по-прежнему еще мог ругаться, быть обиженным, но. But the more time I spent with her. Но чем больше времени я проводил с ней. Amen. Amen. April the 13th, we celebrated our 54th wedding anniversary. А 13 апреля мы отметили 54-ю годовщину со дня нашей свадьбы. We, she and I, both accepted Jesus as our Lord and Savior six months after we were married. Мы после свадьбы через шесть месяцев вместе приняли Иисуса Господом. And both of us were baptized in the Holy Ghost three months after. И через три месяца вдвоем получили крещение Духом Святым. Both of us were scriptural illiterates. Мы вообще ничего не знали о том, что написано в Библии. Amen. Вообще не знали о том, что говорится в Библии. But things began to change. Но что-то начало меняться. Now all the way back that far. И вот настолько это было давно. Think about this now. Подумайте об этом. She and I have never had a serious argument. У нас вот с того времени ни разу не было серьезного конфликта. No. Ни разу. Now it wasn't my fault. И не я в этом виноват. It is hers. То есть благодаря ей у нас не было конфликтов. She wouldn't fight. Она просто не хочет ругаться и спорить. How do you fight with somebody who won't fight? Вы представляете, как мне повезло? Я нашел человека, который отказывается ругаться и спорить. I remember that there were two particular days that literally just changed my life. Я помню два конкретных дня, в которые моя жизнь изменилась. Мы проводили служение в Австралии и в той части океании. So и мы были настолько уставшими. So we were on the way back to, um, Texas и, and... и вот мы возвращаемся обратно в Техас. So и мы остановились на Гавайях на пару дней просто чтобы отдохнуть. No. Yeah, good morning. Доброе утро. I'm tired. Я устал. Now my background is American Indian. У меня в, в числе предков есть индейцы, то есть ну вот эти с перьями, да? My dad 
was Irish. Мой дедушка был ирландцем. My mother's Cherokee Indian. В моей маме текла кровь вот этих Cherokee индейцев с перьями. И когда смешиваются вот такие виды крови, Gloria said, "The older I get, the more Indian I get." И Глория мне говорит, чем больше я старею, тем больше я похож на индейца. I just want to go sit on the porch. Мне хочется просто сесть на ступеньках. And that's the way I was acting this this morning in Honolulu. В то утро в Гонолулу я вел себя именно так. Что надо заплатить ей там? Where's my money? Где деньги? Hush. She walked over and got up in my face. Она подходит, заглядывает мне в лицо. She took the collar of my shirt. Берет меня за воротничок. And pulled me down to her face. Наклоняет мое лицо к своему. We're in a restaurant. Мы в ресторане. A little tear was running down her face. У нее течет слеза по щеке. She said, "I'm going to bless you some way." Она говорит, я каким-то образом так тебя благословлю. Okay. Говорю, хорошо. Okay. Хорошо. That's the way all of our fusses wind up. Все наши, все мои попытки поругаться заканчиваются вот таким ее поведением. And how for 54 years? Уже 54 года она гасит все попытки поругаться. And I, I'm, I'm saying this before you, and I'm saying it before God. И я говорю это перед вами и перед Богом. I credit a huge amount of my own spiritual growth. To her, my духовный рост во многом ее заслуга. Amen. Amen. Because she never would enter into strife with me. Потому что она никогда не поддерживает никакие ссоры и споры. Amen. Amen. There was another time I was. Oh, и однажды то же самое было. Так. Oh God. Бог. Oh God. She. I'd been doing this for. I don't know. I was. I was depressed in my mind. Я был в депрессии. Мне было тяжело. So much that just, just felt like it just come on my shoulder. Было ощущение, что просто бетонная плита на мне. She walked over to me. Она подходит ко мне. Walked around behind my chair. Обходит вокруг моего кресла. Put her hands on my shoulder. Кладет свои руки мне на плечи. And she whispered in my ear. И шепчет мне в ухо. I find no fault with you. Я в тебе не вижу ничего плохого. There went all the depression. Все, депрессия ушла. Amen. Amen. Glory to God. Слава Богу. That struck my spirit with such force. И это настолько повлияло на мой дух. It became such a statement of grace in my life. И я прочувствовал такую благодать в своей жизни. I'm going to find some way to bless you. Я найду способ тебя благословить. I find no fault. Я в тебе не вижу никаких недостатков. Amen. Amen. It turned into part of my own ministry to other people. И это вошло в меня, и я теперь то же самое несу в служении другим людям. Did you know God finds no fault with you? Ты знаешь, что Бог в тебе не видит никаких недостатков? He finds no fault. Он не видит в тебе никаких недостатков. Yeah, but brother Copeland, he knows what I did. Брат Копланд, но Бог же знает все, что я совершил. Does he? Знает? He has forgotten everything you ever did wrong. Он забыл все твои неправильные поступки. The blood, cross. Hallelujah. Hallelujah. I even I are him that brought us out your transgressions, and I remember your sins no more. Я больше не вспомину прегрешений и беззаконий твоих. Hallelujah! Hallelujah! Whoa! 
Вот это тебе поможет. Вот эта любовь, это радость. Я могу любить тебя. Находясь в таком состоянии, мне все равно, как ты себя вел. То, как ты себя вел, это только твоя проблема. Не моя. I don't care what ugly thing you say about me. Да мне все равно какие гадости ты обо мне говоришь. I don't believe it. Я не верю в те гадости, которые ты обо мне говоришь. I don't care what you call me. Мне не важно, как ты меня обзываешь. I don't care. Да мне до лампочки. You know why? Знаешь почему? First Peter chapter five. Первая Петра пятая глава. Humble yourself under the mighty hand of God. Смирись под крепкую руку Божью. Casting all of your care over on Him. Возложи все свои заботы на Него. Once and for all. Возложи раз и навсегда. Cause He cares. Ибо Он печется, Он заботится о тебе. Amen. Amen. He cares. Он заботится, Он печется. Casting it off. Возложи на него. That word care means anxiety. Вот это слово забота включает в себя переживания. Worry. Любые волнения. Concerns. Озабоченность чем-то. Heavy mental affairs. Когда тебе так тяжело, твоему рассудку тяжело. Cast it over. Переложи на него. And then don't touch it anymore. И больше не забирай. Oh, but brother Copeland, you don't know what a problem. Ой, брат Копланд, вы не знаете о моих проблемах, какие у меня проблемы. Well, I can tell you what the problem is. Я могу тебе сказать, в чем проблема. You just said you have the problem. Проблема в том, что ты говоришь, что это твои проблемы. Ты говоришь, что у меня есть проблемы. I just don't care. Мне все равно. I was preaching in a small town in the southern part of. Я проповедовал в небольшой церкви на юге Техаса. В 1968 году делал. Небольшая церковь. Где-то 150-200 человек помещалось в зале. Вот такая небольшая церковь. Небольшая, маленькая. There had been an Asian flu epidemic come to town. И какая-то восточная эпидемия, какая-то простуда с востока распространялась по городу. Nobody came to the meeting. Никто не пришел на служение. The first, the first morning service we had three. На первом утреннем служении было три, три человека. The pastor. Пастор. His wife, его жена, and one other person. И еще один человек. The rest of the place is empty. Остальные сиденья были пустыми. That night we had six. Вечером на вечернее служение пришло аж шесть человек. Man, I'm 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 walking the floor of my little room. Я хожу у себя в комнате. What am I gonna do? И говорю, Господь, что же мне делать? What am I gonna do? Что же мне делать? What am I gonna do? Что же мне делать? What am I gonna do? Что мне делать? What am I gonna do? Что мне делать? What am I gonna do? Что мне делать? No faith at all. Вообще веры не было. Just worry. Просто переживания. And I thought. Я подумал. I could run a full-page ad in the paper. Я мог бы рекламу какую-то в газете поместить. But they wouldn't know who it was. Но они же не знают, кто это. Nobody knows me. Никто меня не знал. So what would that do? Ну, реклама в газете не помогла. It would just double my debt. Просто денег бы я задолжал еще больше из-за этой рекламы. Late that night. И вечером, поздно вечером. I'm praying. Oh Lord. 
О Господь, О Господь, О Господь, О. И что-то начало подниматься. 1 Петра 5, 6 по 10 стих. Господь, что мне делать? Что мне делать? 1 Петра 5, глава 6 по 10 стих. 1 Петра 5, 6 по 10. А что это такое там? I really didn't want to look in the Bible. I wanted to be worried. Мне не хотелось ты в Библию заглядывать. Мне больше нравилось переживать. I didn't have time to read the Bible. У меня не было времени на Библию. I'm busy worrying. Я же переживаю. Где взять время на Библию? Я же волнуюсь. First Peter chapter five. Итак, первый Петра пятая. Первый Петра пятая глава. Verse six. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Well, I certainly needed exalted here. Мне, конечно, хотелось, чтобы уже вознесение было. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Wow. Ух ты! Вот это служение в этой церкви, это моя забота. Вот, 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 заб... о чем я забочусь, об этом служении. Я знаю, что мне надо сделать. Я должен заботы отдать ему. И произносить слова веры. Только слова веры. And it's, and it, whoa, I started getting happy on the Я начал радоваться внутри. I said, Lord Jesus, Я сказал, Господь Иисус, I'm casting the whole Я возлагаю все заботы на Тебя. I'm not gonna have a care. Я не буду переживать. Аминь. Like Я буду проповедовать так, как будто в каждый вечер в зале полно народу. I don't have a care. И мне все равно. I do not have a care. Мне все равно. I don't care whether anybody comes to this meeting. Мне все равно придет кто-то на это служение или нет. Not my care. Это не мои проблемы. It's your care. Твои. Not my problem. Не моя проблема. As your problem. Твоя. I'm not gonna fast. Я не буду поститься. I'm not going to do a whole lot of praying. И я не буду много молиться об этом. And I'm certainly not going to do any more praying about a crowd. И я больше не буду молиться о том, чтобы было много людей в зале. That's not my problem. Это вообще не моя проблема. Now I pray about my services. Конечно, я о самих служениях молился. And I earnestly intercede for the sick and the lost. И я молился о том, чтобы люди получали спасение, получали исцеление. But I'm not praying one way or the other anymore about whether anybody comes to this. Но я больше не буду молиться о том, чтобы хотя бы кто-то пришел на служение. I don't care if I preach the whole three weeks to the pastor. Если даже один пастор три недели будет сидеть в зале, он один, и я буду одному пастору проповедовать, я буду. Man, I want you to know I got I got excited. Я обрадовался. I'm preaching. Проповедовал. Amen. Amen. One fella came up to me. He said, "I'm really sorry you came to this town." Один товарищ ко мне подходит из церкви. Знаете, как мне вас жаль, что вы к нам приехали. I said, "Really?" Говорю, правда? Yes. Я говорю, он говорит, да. The good ones have been here and couldn't have revival. I know you can't. Гораздо лучшие проповедники, чем ты к нам приезжали, никакого пробуждения не было, а ты приехал, ничего не получится. Gave me that warm glow. Ох, какое тепло меня наполнило. No, it really didn't. Не, на самом деле тепла не было, это я так. Now. The night before, we had had six people. Вот предыдущий вечер мы как шесть людей было. Two got saved. Двое получили спасение. One got baptized in the Holy Ghost. Один получил крещение духом святым. In fact, they were the only two there that were not saved. Там было всего два человека не спасенных, один из них еще и крещение духом получил. And this person was the only one that wasn't baptized in the Holy Ghost, except the two that weren't saved. То есть вот из этих двух неспасенных один был некрещенным духом, и он получил крещение. 
Whoa! Вот это да. Я говорю на это, смотрю на это, я говорю, я не понимаю, о чем ты. Я улыбаюсь широко. Я говорю, смотри, у нас пробуждение. Он смотрит на меня. He went away and told somebody that poor boy. И пошел кому-то и говорит про него, вот бедняга. He said, dumb. He don't know the difference between a landslide and a flop. Он глупенький вообще ни в чем не разбирается. But you might have known. I mean, he ain't never been to school. Но он вообще нигде не учился. Что с него взять? I was so happy and so thrilled. I was having more fun than I ever. Но я был счастлив абсолютно. Мне было хорошо. By the end of the first week, the place was packed out. И в конце недели зал был забит битком. We we. The pastor said, "Let's go pray for all of our members that are out sick with the flu." You mean they they stayed home? Yeah. И пастор мне говорит, слушай, а давай теперь по всем домам пройдемся, где люди болеют, не пришли на служение, еще за них дома помолимся. И мы каждое утро начали ходить и молиться за больных. Аминь. И Бог начал исцелять. Одного за другим. Аминь. Все, кроме одного, получили исцеление. All of them but one. Все кроме одного. But every one of them took it by faith. Но каждый принял свое исцеление по вере. We anointed them with oil. Мы их помазывали елеем. The prayer of faith shall save the sick. Ведь молитва веры исцелит болящего. If they've committed sin, they shall be forgiven. Если кто согрешил, простятся. I said, you believe that? Я спрашивал, веришь? Oh, I believe it, brother Copeland. Верю, брат Копланд. Did you know the scripture said, by his stripes you were healed? Знаешь, писание написано, что ранами его ты уже исцелен. Yeah. Да. I said, well, you're healed now. Get up. Все, ты исцелен, вставай. Healed people ought to be out of bed this time of day. Кто здоров в это время дня в кровати лежать не надо. Amen. Amen. Every one of them but one got up. Все, кроме одного, встали. Every one of them that got up were still feeling horrible when they got out of bed. Все, кто встали, вот когда они вставали, им еще было плохо. По-прежнему плохо себя чувствовали. But all of those that got up were healed of every symptom by the time they took several steps. Но вот они вставая еще себя чувствовали плохо, а делают первый второй шаг и им становится лучше. The one guy that wouldn't get up. И был только один товарищ, который не встал. I'm not healed. Я не исцелен. I'm still sick. Я еще болен. I said the Bible said by His stripes you were healed. Well, I know it says that. But I know it says that. But I'm not healed. 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 But I'm You got to get up to get your healing. Я говорю, чтобы быть исцеленным для этого надо. I'm not getting up. Надо встать. Он говорит, не встану. He liked to die. He, he liked to die. He liked to die. Он хотел умереть. Он хотел умереть. Yeah, he he. he он почти he умер. Almost, he almost died. Он был при смерти. He stayed in the hospital for nearly three weeks. Он три недели провел в больнице. We're all having a big meeting. Мы проводим замечательные служения. But he spent his time in the hospital. А он в больнице. Just because he refused to believe the Bible. Сам отказался верить в Библию. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. All right. Слава Богу. Hallelujah. <laughs> well, how much time? Whoa. <laughs> <laughs> you got time for a little more? У вас есть еще время немножко? Let's go to the book of Matthew. Матфея, пожалуйста. Chapter nine. Девятая глава Матфея. Hallelujah. Hallelujah. And. Let's uh, well. Let's just begin reading with the first verse. С первого стиха. 
Jesus entered into a ship and passed over and came into his own city. Тогда Иисус, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой родной город. Behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed, and Jesus, seeing their faith, said to the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy, son, thy sins be forgiven thee. И вот приносят к нему расслабленного, парализованного, положенного на постели. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». And behold, certain of the scribes said within themselves, this man blasphemes. Jesus, knowing their thoughts, said, Wherefore think you evil in your heart? Иисус же, видя помышления, говорит им, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом свой. He arose and departed to his house. И тот встал и пошел домой. All right, Mark chapter two. Марк 2 глава. Марка 2. First verse. С первого стиха. And again he entered into Capernaum after some days, and it was noise that he was in the house. Через несколько дней опять он приходит в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them. No, not so much as about the door. And he preached the word to them. Тотчас собрались многие, так что у дверей не было места, и он, Иисус, говорил им Слово. Смотри, он проповедовал Слово. Вера слышание и слышание от Слова Божьего. Аминь. Смотри, что происходит. They came unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of four. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. When they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was, had broken it up, and let the bed down wherein the sick of the palsy lay. И не имея возможности приблизиться к нему из-за того, что людей было много, они вскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав, спустили постель, на которой лежал расслабленный. When Jesus saw their faith, he said to the sick of the palsy, "Son." Your sins be forgiven you. Иисус, видя веру и говорит расслабленному, чада, прощаются тебе грехи твои. There were certain of the scribes sitting there and reasoning in their heart, why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sin but God only? Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердце своем, ну что он богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Now remember, he was preaching the word to them. Смотри, ведь Иисус проповедовал им слово. But suddenly he said something that they didn't believe. Но вдруг он сказал что-то во что они не поверили. Faith stopped. Вера остановилась. Faith stopped. Вера остановилась. Now let me ask you this question. Хочу задать вопрос. What would have happened if the man that they were uh, Letting down through the roof had thought that. А что если бы вот так же начал думать того, кого спускали через дырку в крыше? What if he had stopped and thought? Что если бы он перестал верить? Can he do this? Что сможет он? I mean, can this preacher forgive my sins? Этот проповедник может простить мои грехи? He doesn't know he's the son of God. Он же не знает, что это сын Божий. He lost it. Он потерял. Он бы потерял. He couldn't have received it. Он бы не смог получить. But thank God he believed. Но слава Богу у него была вера. Amen. Amen. He believed what Jesus said. Он веровал в то, что говорил Иисус. Now let's read it from the Gospel of Luke. There's something else there. Евангелие от Луки. Там что-то новое мы узнаем об этой истории. In uh, Luke chapter five. Луки пятая глава, пожалуйста. Look at the. Um, 17th verse. 17th verse. And it came to pass on a certain day 
as he was teaching that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem. Now notice this. I want you to oh, get this, get this. Я хочу, чтобы вы увидели, чтобы вы поняли, что здесь написано. And the power of the Lord was present to heal them. Смотрите, в один день, когда он учил, сидели фарисеи, законные учители, пришедшие из разных мест Галилеи, Иудеи, Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. The power was not just a present to heal this man. Сила Господня являлась не для того, чтобы одного исцелить. The power was there to heal everybody in the room. Множественное число больных, то есть всех. Hallelujah. Hallelujah. How do we know that? Откуда мы знаем об этом? Because Jesus is no respecter. Потому что Иисус не лицеприятен, у него нет любви. And the power was in him. И сила в нем. He was teaching. Он учил. And he was preaching. И проповедовал. Why? Почему? To build faith in them. Зачем? Чтобы в них появилась вера. So they could be healed. Чтобы они получили исцеление. Amen. Amen. But they blew it. Но они упустили шанс. Не воспользовались. I want you to notice. Обрати внимание. Let's listen to him say it again. Давай послушаем, что сказал Иисус. Verse 23. Whether it is easier to say your sins be forgiven thee or say rise up and walk. Что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои или сказать встань и ходи? But that you may know Но that что... the Son of Man hath power on earth to forgive sins. He said to the sick of the palsy, I say unto you, arise, take up your couch and go to your house. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и ходи. Для того, чтобы исцелить человека расслабленного, парализованного, или простить его грехи, нужна одна и та же сила. Послушай, это очень важно, это мощно. Если пришла сила исцелять больных, она пришла, правильно? Didn't it say that? And the power was there. Написано сила явилась сила исцелять. Then the power was there to forgive. Значит, та же самая сила пришла, чтобы прощать. But only one man left there with his sins forgiven. Но лишь один человек получил прощение грехов. Only one man left there healed. Лишь один человек ушел исцеленным. They all could have been healed. Все могли получить исцеление. Все могли быть прощены. Amen. But what stopped it? А что помешало? Religious thinking. Религиозное мышление. Не знаю. Really? Правда получится? Can he do that? Он что, правда может? Now why? If you were sitting there right now thinking, если бы ты сидел и думал, ой, ну не знаю, I just wonder about this Copeland. Не знаю, вот этот Копленд, как он вообще? Можно верить? His wife been married 54 years and hadn't had a fuss. Ой, не знаю, 54 года прожили ни разу, не поругались серьезно, но я не знаю. Now all the time you're thinking that, if you stop to think that for 15 minutes, then you missed 15 minutes of what else the Lord said through me. Если ты сидел и 15 минут об этом думал, то ты 15 минут пропускал все то, что Бог через меня говорил. Huh? While you're sitting there, пока ты сидишь вот you're not hearing a thing the man says. Ты не слышишь того, что я говорю тебе. And he's preaching under the power of the Holy Spirit. And there's power in there to heal everybody. Силы Духа Святого и здесь в этом месте сегодня сила, чтобы исцелить любого. That's 
what's behind Jesus preaching when he said the sower sows the word. Вот что есть в учении Иисуса. Он сказал, что сеющий сеет семя. The sower was sowing the word. Сеятель сеял семя. Jesus was preaching. Иисус проповедовал. He sowing the word. Он сеял слово, сеял семя. The word of forgiveness. Слово о прощении. The word of healing. Слово об исцелении. He sowing. Он сеял. But now Jesus said, Satan comes immediately. Иисус говорит, что тут же приходит сатана. To steal the word. Чтобы украсть слово. That was sown. Которое было посеяно. Why? Почему? The power. To heal and forgive is in those words. Потому что сила исцеления и сила прощения содержатся в словах. All the devil had to do while he's listening to Jesus. Пока кто-то слушает Иисуса, все, что дьяволу надо сделать. Jesus is preaching. Иисус проповедует. All the devil had to do was say. Все, что дьяволу нужно было сделать, это сказать. Can he do that? А он может это сделать? I don't know. Ой, ну не знаю. Oh no, he's blaspheming. Ой, богохульствует. No, don't listen to him. Не слушай меня, меня, меня слушай. What am I doing? Stealing the word. Я ворую слово. I'm stealing it before he can get it. Я хочу украсть еще до того, прежде чем до него дойдет. Я хочу украсть, чтобы он не получил исцеление. Будет болеть. He's sick with the sickness that I put on him. И я хочу, сатана говорит, я хочу, чтобы он болел той болезнью, которую я в него вселил. I don't want him healed. Я не хочу, чтобы он был исцелен. I want to kill him. Я хочу его погубить и убить. That's where all of that foolish thinking comes. Вот откуда это глупое мышление. Вот от кого? От сатаны. You know, I've been noticing something about Brother. Я кое что замечал за братом Коупландом. He wears too many blue suits. У него слишком много костюмов с синим оттенком. Да, дело в этом. I knew there was something wrong. Я знал с ним что-то не так. I finally figured out what it was. Теперь я понял что. All the time. Все время. Faith. And healing power is being. Все время ты думаешь об этих глупостях, а здесь действуют силы исцелять и прощать. Faith come up by hearing. Ведь вера слышание, слышание Божьего слова. Faith has come in here tonight. Вера сегодня пришла сюда. Amen. Amen. My faith is stronger right now than it was when I got here tonight. Моя вера сегодня выросла за время этого служения, она увеличилась. Amen. Amen. Oh yeah. I get excited listening to me preach. Я сам слушаю свою проповедь, слушаю сам себя, и моя вера растет. Because so much of the time I don't know what's about to come out of my mouth. Потому что большую часть времени я не знаю, что я скажу в следующий момент. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's give the Lord praise. Давай воздадим Богу хвалу. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Oh, glory, 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 slava, glory, slava, glory. Slava, slava, slava. You think we got time enough to do that? Он у меня спрашивает, у нас еще время? Я думаю, что есть. Yes, we do. They want it. <laughs> First John. Первый Иоанна. Chapter five. Пятая глава. <laughs> <laughs> Verse one. С первого стиха. Whosoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. How many of you believe that Jesus is the Christ, the Anointed One? Кто из вас верит, что Иисус есть Христос, помазанник? Okay, hold, hold, hold. Не опускай руку, не опускай руку. Everyone that loves him that begat loves him also that's begotten of him. И всякий любящий родившего любит рожденного от него. By this we know that we love the children of God when we love God and keep his commandments. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди его. For this is loving God that we keep his commandments and his commandments are not grievous. 
Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжелые, они не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Now, wait a minute. Yeah. Да. I believe Jesus is the Christ. Я верю, что Иисус Христос – помазанник. I'm whosoever. Я тот, кто любой, кто уверует. But verse four. Но в четвертом стихе написано, whatsoever is born of God overcometh the world. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. I believe he's the Christ. Я верю, что Он Христос – помазанник. But this says I'm a world overcomer. Но здесь написано, что я еще и победитель мира. Hallelujah. Hallelujah. And this is the victory that overcomes the world, even our faith. И сия есть победа наша, победившая мир, вера наша. Can you see the price you pay when you get into strife? Ты видишь, что происходит, когда начинаешь ссориться и ругаться? No human being, none. No human being can overcome the world without faith. Ни один человек не сможет победить этот мир, если у него не будет веры. It cannot be done. Нельзя побеждать без веры. Let's look at the other side of that. А с другой стороны, давай посмотрим. Nothing in this world order that can overcome faith. Нет ничего в этом мире никакой силы, которая могла бы победить силу веры. Amen. 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 You can't overcome the world without faith. Ты без веры не сможешь победить мир. If your faith isn't working, the world is going to overcome you. Если твоя вера не работает, то мир тебя победит. But when your faith is working, но когда вера действует, there's nothing in this world order that faith won't overcome. Любую вещь, любое препятствие, с которым ты столкнешься в этом мире, ты победишь. Oh, I believe you better shout, Amen. Тебе получше надо сказать Аминь. Stand up with me. Давай. Hallelujah. Hallelujah. I believe Jesus is the Christ. Я верю, что Иисус Христос помазанник. Do it again. I believe Повтори. Jesus is the Christ. Я верю, что Иисус есть Христос помазанник. One more time. Еще раз. Я верю, что Иисус есть Христос помазанник. Therefore, I'm a world overcomer. Поэтому я победитель мира. Say it again. Повтори. And this is the victory. И вот победа. That overcomes the world. Которую я побеждаю мир. Even my faith. Вера моя. I'm a world overcomer. Я победитель мира. Say it again. I'm a world Я победитель мира. In Jesus. В Иисусе. Glory to God. Слава Богу. Glory to Слава. Glory to Слава. Glory to Слава. I'm a world overcomer. Я победитель. Hallelujah! 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 I'm a world overcomer. Sounds good.